to be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them to die to sleep no more and by sleep to say we end the heartache and a thousand natural shocks that flesh is heir to tis a consummation devoutly to be wished to die, to sleep to sleep <laughs> perchance to dream I this the rub for in that sleep of death what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause there's the respect that makes calamity of so long life for who would bear the whips and scorns of time the press is wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, if he himself could his quietus make with a bare bodkin. Who would fardels bear to grunt and sweat under weary life but for the dread that something after death the undiscovered country from whose born no traveler returns puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus, conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sickly door by the pale cast of thought, and enterprises of great pitch and moment would disregard the currents. Turn the right and lose the name of action. Soft you now. The fair Ophelia. Nymph. In thy artisans. Be all my sins remembered. Good my lord, how does your honor all these many a day? I humbly thank you. Well, well, well. Так быть или не быть, все дело в этом. Достойнее лишь квал терпеть безмолвно прощей стрел несправедливой доли, или вооружиться против моря несчастья и восстав покончить с ними, уйти из жизни, спать, отменит сон и сердце более сотни потрясений, наследованных плотью. Вот концовка желанная, уйти из жизни. Спать. Спать. Сны не видеть ли? Да, вот загвоздка. Те сновидения, что в смертном сне являются лишь сбросишь жизни сеть, 
задуматься заставят. Вот деталь, несчастью годы длящие безмерно. Ибо терпел бы кто пинки и плеть эпохи, злоугнетателя и гордого насмешку, боль попранной любви, медлительность закона, наглость чиновников, пренебрежение, с каким ничтожно и достойных принимают, когда б мог сам себе назначить выход ударом лезвия. Кто ношу вытащил, стонать, потеть под грузом жизни подлой, если бы ужас перед тем, что после настанет в той стране, откуда путник не возвращается, не сковывал бы волю, не заставлял знакомые несчастья терпеть, а не бежать к неведомым иным? Так всех нас разум превращает в трусов, и так решимости природный цвет уныло вянет в бледных рамках мысли и начинание великого размаха, течение в сторону свои склоняют и теряют ими действия. На тише нимфа Офелия в твоих молитвах да будут все мои помянуты грехи. Добрый господин, как поживает ваша честь все эти дни? Благодарю нижайше. Очень-очень хорошо. Ну вот примерно такое у меня режиссерское видение. Я думаю, предполагаю, надеюсь, что примерно так бы в таком виде хотел бы видеть эти монологи Шекспир не в моем исполнении, но в исполнении профессиональных актеров. Я лишь даю канву общее направление. Благодарю за внимание.